Merhaba arkadaşlar. İsmim Mesut Aksoy. Cumhuriyet Sesi Matematik Öğretmeniyim. Sizlerle 26-27 Haziran'da gireceğiniz TYT ve AYT sınavları ile ilgili paylaşımda bulunmak üzere karşınızdayım. Önümüzdeki sınav sürecinin nasıl değerlendireceğiniz hakkında fikirler vermek istiyorum. Sunumuma başlamadan ünlü Türk matematikçisi Cahit Arf'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Matematikte zekadan önce sabır gelir. Matematiğe çalışmak istiyorum ama konuyu hiç bilmiyorum diyorsanız pandemi koşullarında ne yapabiliriz sorusunu yanıtlamaya çalışalım. Düzeyinize uygun konu anlatımlı kitaplardan çalışmalısınız. Okul ders kitabından konuya bakabilirsiniz. Ders videoları izleyebilirsiniz. Matematikte tanımlar, kavramlar ve ispatlar çok önemlidir. Hangi özelliğin nereden geldiğini ezberlemeden anlamaya çalışmalısınız. Bu oldukça zahmetli ve zor bir iştir. Pes etmemelisiniz. Az önce de söyledik, matematikte sabır ve disiplin zekadan önce gelir demiştik arkadaşlar. Yine konuyu hiç bilmeyen arkadaşlar. Kaynakları öğrenmenin temel prensibine göre kolaydan zora doğru olacak şekilde dizgi yapmalısınız. Görsel içeriği zengin, bol örnekte, tüm soru tiplerini kapsayan konu anlatımlı kitaplar öğrenmenize ciddi katkı sağlayacaktır. İnternetten çözümlü örnek videolar izleyebilirsiniz. Bu konuda ne yapmanız ve nereden faydalanmanız gerektiği konusunda ders öğretmeninizden fikir alınız. Konuda eksiğim var diyen arkadaşlar için hangi konuda ya da konunun neresinde eksiğiniz olduğunu belirleyerek işe başlamalısınız. Çözdüğünüz testler, çözdüğünüz branş denemeleri, takıldığınız noktalar, yapamadığınız sorular ve eksiklikler hakkında size fikir verecektir. Mutlaka konuyu tekrar çalışın. Kaçırdığınız sorulara benzer çözümde örnekleri inceleyerek soru tiplerine hakim olmaya çalışmalısınız. Matematikte soru çözdükçe birçok soru kendini tekrar edecektir. Bir süre sonra çözemediğiniz sorular çözdüğünüz sorulardan daha önemli hale gelir. Özellikle çözemediğiniz soruların çözümlerine öğretmeninizden, arkadaşlarınızdan, WhatsApp gruplarınızdan, çözüm videolarından ulaşmaya çalışıp çözümler üzerine mutlaka düşünmelisiniz. Eksik konularınızı zamana yayarak çalışmalısınız. Konuyu kısa periyotlarla sık çalışırsanız daha iyi öğrenirsiniz. Özellikle geometri sorularınızı sorularını çözmeniz zaman alabilir. Pes etmeyiniz. Bir süre sonra çözdüğünüz soru sayısı art, arttıkça çok daha rahat ilerleyeceğinizi göreceksiniz. Konuda iyi olduğunu düşünen arkadaşlar için de şöyle bir görsel hazırladım. Bir konuda hatırlanan bilginin zamana göre ters orantı içeren bir e, grafiği var ekranda. Arkadaşlar süre geçtikçe hatırlanan bilgi düzeyi eğer tekrar yapılmazsa yüzde yirmilere kadar düşmekte. Bu durumda öğrenmenin kalıcı ve etkili olabilmesi için konu tekrarı ve konu ile ilgili düzenli soru çözümü yapmanız gerekiyor. Bu grafikte de özellikle canlı online derslerimizde konu tekrarının yapılması gerektiğini vurgulamak için aldım. Bir konuyu öğrendikten sonra gün içinde tekrar yapıp bir hafta sonra da tekrar yapılırsa bir hafta sonunda hatırlanma oranı yüzde doksan civarında. Eğer bunlar yapılmazsa bir ay sonunda konudaki hatırlanma oranı yüzde beşlere düşmektedir. Tüm öğrencilerimize şöyle bir öneride bulunacağım. Konu sonlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım kavrama testlerini veya üniversite sınavında çıkmış soruların incelenmesini tavsiyede bulunacağım, tavsiye edeceğim. Çünkü sınavda bazı sorular kendini yıl içerisinde, değişik yıllarda 
tekrar edecektir. Bu görselimde 2015, 16, 17 ve 18 yılında çıkmış polinom sorularını aldım. Buraya 2019 ve 20'yi de ekleyebilirdik. Bu soruların hepsi polinomun kökleri yani sıfırları üzerine atılmış sorular. Farklı yıllarda da sorulsa bile soru tiplerinin aynısı olduğunu hızlı bir şekilde göstermeye çalışayım. Örneğin ilk 2015 sorusunda Px polinomu 3. dereceden bir polinom olup baş kat sayısı 1'dir. Polinom x kare artı 4'e tam bölünmektedir. Şu halde polinomda bir çarpan daha olacak x artı n. Gerekli bilgiyi kullanarak eni bulacağız. Burada amaç soruyu çözmek değil arkadaşlar. Soru mantığının aynı ilerlediğini göstermeye çalışacağım. 2016 sorusunda Px polinomun yine 3. dereceden ve yine baş kat sayısı 1 verilmiş. Polinomun x-1, x-3 ve x-5 ile bölümünden kalanı 0 değil 7 olarak verilmiş. Ben de artı 7 ile bitirdim. İlgili olarak P0 koyup direkt soruyu çözüyoruz. 2017 sorusunda Px polinomunun kökleri yani sıfırları eksi 3, eksi 1, 2 olarak verilmiş. Baş kat sayı verilmediği için bunu biz alıyoruz. Diğer taraftan arkadaşlar, eksi 3'ün kök olması, eksi 1'in kök olması ve eksi 2'nin kök olmasını ilgili çarpanlarla yazarak P012 bilgisiyle soru bitirilecek. 2018 sorusunda Px eşittir Px çift fonksiyon yorumuyla P2 kökse P-2 köktür, P3 kökse P-3 köktür bilgisiyle beraber bakın yine baş kat sayıyı 1 vermiş ve 4. dereceden polinomu kurgulamamız istenmiş arkadaşlar. Şimdi burada aldığımız 4 tane polinom sorusu farklı yıllarda sorulmuş olsa bile temelde arkadaşlar aynı sorular olduğunu görmeye çalışınız. Bu görselimizde de sevgili arkadaşlarım, 2014 ve 2020 yıllarında sorulmuş olan sınavın ilk sorularını aldım. Soldaki soru rasyonel sayılarda direkt işlem sorusu, sağdaki soru da yine rasyonel ondalık sayılarda işlem sorusu ama dikkat ederseniz soru problem konseptiyle soruluyor. Benzer şekilde arkadaşlar, bu soruda da 2014 ve 2020 yıllarına ait ikinci soruları aldım. İkisi de üst sayılarda çarpma sorusu. Soldaki soruda direkt çarpma yaparken sağdaki soruda problemden yapacağımız çıkartım dahilinde 81 ilin 16 okulunun her bir okulda 36 öğretmene mesaj gittiğini anlayarak Sonuç olarak 81 çarpı 16 çarpı 36 çarpımı üst sayıları kullanarak yapmamız istenmiş. Arkadaşlar bu iki soru değişen sınav sistemini aslında net olarak açıklayan iki sorudur arkadaşlar. Şimdi değişen TET sınav sistemi ne istiyor? Problem çözme, konuları günlük hayata modelleme, okuduğunu anlama ve çıkarımda bulunma. Anladığını işleme aktarma TET'de ön plana çıkıyor. Peki bu durumda arkadaşlar TET sınavında ne yapmalıyız? TET sınavında iyi sonuç alabilmek için ve hızlı pratik çözümler üretmek için düzenli olarak problem çözmenizi öneriyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi burada sizlerle küçük bir hesap yapacağız arkadaşlar. Atasözü taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Şimdi arkadaşlar, sınava yaklaşık 146 gün var. 46 gününü çıkıyorum. 100 gün boyunca sizlerden her gün 10 soru problem çözmenizi istiyorum. Bu durumda sevgili arkadaşlarım, 1000 soru Problem çözmüş olursunuz. Arkadaşlar bu da yaklaşık iki tane problem basikülü bitirmek anlamına gelir. Eğer TET sınavında iyi problem çözmek istiyorsak düzenli olarak problem çözümü yaparak devam etmemiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar problemlerden 2020 yılında 13 tane soru geldi. Az önce 
son iki görselimizde gösterdim ki aslında üstü, köklü ve de temel kavramlardan gelen sorular da artık problem formunda sorulmakta. Bu yaklaşık 20 soruya denk gelecektir. 20 sorulu kısmın hızlı ve seri bir şekilde çözülebilmesi için mutlaka ve mutlaka farklı sorularda hızlı tepki vermeyi sağlamamız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar düzenli problem çözünüz. Diğer bir husus da TYT sınavlarında soruların zamanın yetişmemesi. Şimdi e, burada da arkadaşlar 120 sorunun 135 dakikada çözüleceğini baz alırsak her bir soru için 67-68 saniye gibi bir süre kalmakta. Şu halde matematiğe ayıracağımız zaman maksimum 60 dakikadır. Sayısal ve iştarlık öğrenciler için. Eğer 60 dakika içerisinde matematiği bitiremiyorsak bu durumda e, problem çözümünün hızlanması gerektiği sonucu çıkıyor. Bu da başta verdiğimiz e, e, önermeyi, ödevlendirmeyi destekleyen arkadaşlar bir durum oluşturdu. Arkadaşlar, AYT konuları görece olarak AYT bilgiye dayanı, dayanıyor. E, konular arasında çok ciddi bir zincir olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin fonksiyon konusunda yaşayacağınız bir eksiklik muhtemelen limite karşınıza çıkacaktır. Logaritmada çıkacaktır, türevde çıkacaktır. Çünkü biz bir fonksiyonun bir noktadaki limitiyle ilgili konuşuyoruz. Onun için temel matematik konuları dediğimiz fonksiyon, polinom, denklem, karmaşık sayı, parabol gibi konuların ikinci dönem başlamadan halledilmesi gerekmektedir. Şimdi soru dağılımını şöyle bir incelersek, 2020'yi baz almıyoruz çünkü sonuç e, konu dediğimiz limit türev integral geçen yıl sorulmadı. 2018 ve 2019'a bakarsak, TYT konuları dediğimiz işte e, mutlak değer, basitsizlik, e, temel kavramlar gibi konulardan 5 ya da 6 soru sorulurken, limit türev integrale 10 tane soru kalmakta. E, arada arkadaşlar kalan 15 tane soru da şurada benim Çizerek size gösterdiğim arkadaşlar konular. Limite kadar geldim arkadaşlar buradan. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım 12. sınıfın ilk dönemi, 10. sınıfın cebir konuları, artı 11. sınıfın yine matematik konuları görülmekte. Burada önerim 2. döneme daha sağlıklı, daha sağlam başlayabilmek için bu konuları 3 haftalık tatil periyodunda tekrar edilmesi Çözülmesi, çalışılmasıdır. Bunlarla ilgili olarak size örnek bir ders programı hazırladım. Bu program e, tamamen temsili olarak fikir vermesi açısından hazırlanmış olup e, kişiye özel yapılmış bir program değildir. Yine rehberlik servisinden, ders öğretmeninizden, sınıf öğretmeninizden bu konuda yardım isteyebilirsiniz. Arkadaşlar. Benzer şekilde geometrideki 10 tane sorunun geometrinin temel, temelini belirleyecek olan çokgenler ve dörtgenleri içerecek şekilde var olan programıma katarak e, arkadaşlar bir geometri tekrarda öneriyorum. E, burada 11 soruluk kısmın ikinci dönem anlatılacağını hatırlatıp AYT matematik e, kısmında öğrenme işleminin Konu tamamlama işlemin devam ettiğini söylüyorum. Arkadaşlar, bir haftalık çalışma programı önerisinde bulunacağım. Az önce söylemeye çalıştığımız fonksiyonlar, polinomlar, denklem, parabol, eşitsizlik, trigonometri, karmaşık sayı, logaritma, dizi gibi yaklaşık 14 sorunun olduğu bölümü 3 haftalık bir programla tekrar ediniz. Programıma her gün problem çözümü, TYT matematikte konu çalışması, TYT branş matematik denemesi çözümü ekledim. TYT matematik branş denemelerinden çıkan sonuca göre eksik olduğunuz konularla ilgili de TYT konu çalışması yapabilirsiniz. İlk hafta 4 günü fonksiyonlara, 2 gün polinomlara ayırdık. Yine geometri anlamında da İlk hafta üçgen, özel üçgenler, üçgende yardımcı doğrular, açıortay, kenarortay, 
benzerlik ve alan çalışmasını ekledik. İkinci hafta arkadaşlar, ikinci dereceden denklemler karmaşık sayı, bu ikiliyi bölmüyoruz. Parabol, eşitsizlik ve trigonometrinin ilk giriş kısmı, 10 bin sınıf kısmı. Yine her gün problem çözümü. Arkadaşlar, TET'den konu çalışması eksiğinize göre, branş matematik denemeleri. Son olarak da çokgenler, dörtgenler, paralel kenar, eşkenar, dörtgen, dikdörtgen ve kare gibi temel geometri e, çalışması ekledim. Son hafta arkadaşlar, trigonometrinin 12. sınıfı, yani ikinci kısmını, logaritma ve dizilerle 12. sınıf ilk döneminin sonuna kadar olan konuların tekrarını istedik arkadaşlar. Burada analitik geometri başlangıç olarak noktanın analitiği ve doğrunun analitik incelemesi 3 gün, 2 günde dönüşüm geometrisi inceleyerek 12. sınıfın ilk döneminin tüm konuları bitirilmiş, İkinci dönem daha hem yazılıyla ilgili çalışmalarımızı yapmış olacağız hem de ikinci döneme daha sağlam, daha sağlıklı bir başlangıç yapmanızı öneriyorum. Sevgili arkadaşlar, hepinize öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Emek veren, çalışan her öğrencinin emeğinin karşılığını alması dileğiyle sunumumu bitiriyorum. Hepinize arkadaşlar iyi günler.